Now, moment of inertia determine karna humne sikha hai. Abhi tak jo humne kala hai, that is regular masses ka. Regular excess ke about moment of inertia determine kara hai. What if this masses were rotated about some irregular excess? Kisi irregular excess ke about. Yadi any masses ko rotate kara jai. So moment of inertia kaise determine kara jai, kaise likha jai. Irregular excess ke about moment of inertia determine karne ke liye we have got two theorem parallel excess theorem and perpendicular excess theorem in dono theorem ke istemal se hum kisi random excess ke about moment of inertia bhi determine kar sakte hain main sabse pehle in dono theorem ko bataunga fir in dono theorem ke derivation ko bataunga aur fir in dono theorem ke application ko sikhaunga sabse pehle main samjha raha hu about parallel axis theorem Theorem ki condition, sabse pehli baat, it's applicable to any type of mass system. It may be linear mass system, it may be two dimensional mass system or it may be three dimensional mass system. Parallel excess theorem is applicable to any type of mass system. It's applicable for any mass system. It may be 1D, 2D or 3D. Yadi yaha koi mass system hai jiska mass m hai or jiska yaha center of mass hai. यह कोई मास सिस्टम रैंडम मास सिस्टम जिसका मास m और यह इसका सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज नोन टू अस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज ICM सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM. Now, with this knowledge, one can always determine moment of inertia about this parallel axis, which is at a distance of d. यह एक्सिस जो इसके पैरेलल है और d की दूरी पर है. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है. एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है इफ दिस इज एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी रिटर्न एस आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर दिस इज पैरल एक्सेस थियोरम Parallel access theorem ki ek necessary condition hai, that is, one of the excess must pass through center of mass. Ek excess ka center of mass se pass hona jaruri hai, aur dousri excess uske parallel hona chahiye. M is the mass of the system, B is the distance of the parallel excess, ICM is the moment of inertia passing through center of mass which would be the reference axis and i is moment of inertia about its parallel axis 
दिस इज पैरल एक्सेस थियोरम मैं इसे डिराइव करवाऊंगा पहले इस थियोरम को लिख लिया जाए अलग थियोरम इज परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम लिखते समय एक नेसेसरी कंडीशन लिखना और दिमाग में बैठाना कंपलसरी है दैट नेसेसरी कंडीशन इज इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर मास सिस्टम इट्स एप्लीकेबल only for planar mass system or two dimensional mass system chahe jis mass ke liye chahe jis uh, uh, 3d mass system ke liye kabhi bhi apply nahi hota hai sir planar mass system ke liye If mass is distributed on xy plane, if mass distributed on xy plane, यदि पूरा का पूरा मास एक्स वाई प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी एक खास बात वी डोंट नीड टू लोकेट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम में सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस यह एक्स एक्सेस है और यह वाई एक्सेस है यदि बॉडी को एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाए मोमेंट ऑफ इनाशा इज आई एक्स एक्स आई एक्सेस इज मोमेंट ऑफ इनाशिया अबाउट एक्स एक्सेस एंड इफ बॉडी इज रोटेटेड अबाउट वाई एक्सेस देन आई वाई वाई is moment of inertia about y axis dhyan rahe mass pura xy plane mein distributed hai xy plane mein the mass distributed hai aur x axis ke about body ko rotate kara jata hai moment of inertia i x x y axis ke about moment of inertia ko uh, y axis ke about body ko rotate kara jata hai मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई वाई वाई यदि यह दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है तो हम z एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं यदि बॉडी को z एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाए परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाए देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई This would be equal to I Z Z. This is perpendicular axis theorem. Both theorem ki condition. This theorem ko kisi bhi tarah ke mass system ke liye apply kar lo. One D, two D, ya three D, kaise bhi mass system ho. Jabki yah theorem apply hogi self planar mass system ke liye. थ्री डायमेंशनल मास सिस्टम के लिए यह थियोरम कभी भी अप्लाई नहीं होगी इस थियोरम में सेंटर ऑफ मास पता होना उसकी लोकेशन पता होना जरूरी है और सेंटर ऑफ मास को से पास होते हुए एक्सेस को हम रेफरेंस एक्सेस कहेंगे और जो दूसरी एक्सेस है उसे पैरेलल होना चाहिए कुछ डी की दूरी पर होना चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से लिखा जाता है जबकि इस केस में 
सेंटर ऑफ मास की जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी हो सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी हो सकता है हार्डली मैटर हमें एक एक्सेस दो परपेंडिकुलर एक्सेस इनफैक्ट वहां लेना है जो मास डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेन पर ही हो मास यदि एक्स वाई प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक एक्सेस एक्स एक्सेस उसी प्लेन पर ली और वाई एक्सेस उसके परपेंडिकुलर उसी प्लेन पर इन दोनों एक्सेस के अबाउट रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया जाए तो Z एक्सेस के अबाउट मतलब परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आई जेड जेड आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई दिस इज परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम मैं इन दोनों थियोरम को प्रूव करवाऊंगा और फिर इन दोनों थियोरम को अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा सबसे पहले पैरेलल एक्सेस थियोरम इन ऑर्डर टू प्रूव पैरेलल एक्सेस थियोरम हम जो मास सिस्टम है उसका जो भी सेंटर ऑफ मास है इस सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए हम वाई एक्सेस ले लें सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए हम वाई एक्सेस ले लें और पैरेलल एक्सेस को हम x एक्सेस से पास होते हुए लेते हैं यदि यह d की दूरी पर है तो पैरेलल एक्सेस x एक्सेस के d कॉमा जीरो कॉमा जीरो से पास हो रही होगी d कॉमा जीरो कॉमा जीरो से पास हो रही होगी क्योंकि डी की दूरी पर है पैरल टू वाई एक्सेस है हम इस तरह से सिचुएशन को ले लेते बॉडी का मास एम है अब जरा देखिए इस पर मैं कोई सा भी आई एच पार्टिकल लेता हूं यह आयत पार्टिकल लिया इट्स मास इज एम आई और इसकी वाई एक्सिस से दूरी है सम एक्स आई वाई एक्सिस से इसकी दूरी है एक्स आई कुछ Z कोऑर्डिनेट भी हो सकता है कुछ Z कोऑर्डिनेट भी हो सकता है तो इसका कोऑर्डिनेट मैं कह देता हूं एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट हो सकता है क्योंकि तो थ्री मास सिस्टम है अब इस आयत पार्टिकल की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रो सेंटर ऑफ मास दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आयत पार्टिकल अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रो सेंटर ऑफ मास जो कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सेस मैंने कह दिया ऑरिजिन से पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कुछ इस तरह से लिया है कि सेंटर ऑफ मास पर ही ऑरिजिन लिया है 
और जो रेफरेंस एक्सेस है उसने वाई एक्सेस लिए और जो पैरल एक्सेस है उसे एक्स एक्सेस से पास होते हुए लिया नाउ दिस वुड बी एम आई इन टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस अब जरा सोचिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस क्या होगा इट वुड बी एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर दिस इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यह एक्स आई यह जो दूरी है वाई एक्सेस से दूरी यदि इसका कोऑर्डिनेट एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई है तो वाई एक्सेस से जो इसकी दूरी होगी दैट इज आर आई स्क्वायर वुड बी एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर और यही चीज मैंने इधर लिखी है क्योंकि थ्री डी मास सिस्टम है इसलिए हमने जेड आई भी लिया है और वाई एक्सेस से दूरी हमें चाहिए तो वाई एक्सेस से जो दूरी होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग दूरी एक्स आई जेड कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग दूरी जेड आई तो इन दोनों का की वजह से यह आर आई स्क्वायर होगा अब हम कहते हैं आईसीएम क्या होगा जरा देख ले ICM is summation of moment of inertia of each particle. So ICM is summation of MI into XI square plus ZI square. This is moment of inertia. About center of mass. इस तरह से लिखा जा रहा है अब ये जो हमने नई एक्सेस ली है जो नई एक्सेस ली है जो कि पैरल है जो कि प्रीवियस एक्सेस से डी की दूरी पर है इस नई एक्सेस से इसी आई एच पार्टिकल की दूरी क्या होगी एक्सेस है इससे अलॉन्ग एक्स एक्सेस इसकी दूरी होगी एक्स आई माइनस डी होल स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर दिस वुड बी द डिस्टेंस ऑफ द सेम आई एच पार्टिकल फ्रॉम द न्यू पैरल एक्सेस इधर जहां एक्स आई था वहां एक्स आई माइनस डी होल स्क्वायर कर दिया जहां जड़ाई था वहां जड़ाई ही रहा रहा क्योंकि यह जो पहल एक्सेस लिए मैंने वह एक्स एक्सेस से पास होती हुई और डी कमा जीरो कमा जीरो से पास होती हुई तो दिस वुड बी द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द न्यू पैरल एक्सेस अब आई आई कैसे लिखूंगा मैं एम आई आर आई स्क्वायर और एम आई इन एक्स आई माइनस डी होल स्क्वायर प्लस जेड आई होल स्क्वायर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ आई आई और समेशन ऑफ एम आई और ब्रैकेट के अंदर जो दिखेगा दैट इज एक्स आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू एक्स आई इन टू डी प्लस जेड आई स्क्वायर समेशन के अंदर यह चीज दिखेगी अब दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मैं समेशन साइन को तरीके से खोलूंगा इधर एक्स आई और जेड आई दोनों साथ में लिखते हुए समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर यहां एक टर्म बना देता हूं दूसरी टर्म बनाता हूं मैं समेशन ऑफ एम आई इंटू डी स्क्वायर और तीसरी टर्म बनाता हूं मैं समेशन ऑफ एम आई इंटू टू एक्स आई इंटू डी अब 
अब जरा देखिए कि यह एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एल आई स्क्वायर एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एल आई स्क्वायर ये तो पूरा का पूरा आईसीएम हो गया आई इज इक्वल टू आईसीएम डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो यह डी स्क्वायर बाहर आ गया अंदर बचा रह गया समेशन ऑफ एम आई और टू डी भी कॉन्स्टेंट है तो यह टू डी बाहर आ गया समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अब जरा देखिए प्रूव हो चुका है पहले एक्सिस सिर्फ आई सी एम ऐसा कैसे समेशन ऑफ एम आई हो गया एम एंड समेशन ऑफ एम आई एक्स आई इज हम अच्छी तरह से जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई और हमने सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर ही लिया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो समेशन ऑफ एम आई एक्स आई इज इक्वल टू जीरो इंटू समेशन ऑफ एम आई मीन्स इट्स जीरो यह टर्म जीरो हो जाएगी यह टर्म मास एम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली विल लैंड अप विथ आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर द पैरल एक्सेस थियोरम इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखें कि समेशन ऑफ एम आई एक्स आई जीरो क्यों हो रहा है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई हमने सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर ही लिया है हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कुछ इस तरह से लिया है कि सेंटर ऑफ मास पर से ही एक्स एक्सेस पास हो रही है वाई एक्सेस जेड एक्सेस तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो एंड समेशन ऑफ एम आई एक्स आई वुड बी जीरो एंड दिस इज पैरल एक्सेस थियोरम मैं परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम भी प्रूव कर दूंगा और फिर इसके एप्लीकेशन को सिखाऊंगा परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम प्रूव करना बड़ा ही आसान है लेनर मास सिस्टम यह वाई एक्सेस और यह एक्स एक्सेस कोई सारी हम आई एच पार्टिकल लेंगे जिसका मास एम आई है जिसकी y एक्सेस से दूरी एक्स आई और x एक्सेस से दूरी y i इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई एच पार्टिकल अबाउट x एक्सेस वुड बी एम आई वाई आई स्क्वायर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस वुड बी समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम आई एच पार्टिकल अबाउट वाई एक्सेस वुड बी एम आई एक्स आई स्क्वायर क्योंकि y एक्सेस से उसकी दूरी एक्स आई होगी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सेस वुड बी समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर अब 
इसकी z एक्सिस से दूरी कितनी है जरा देखिए z एक्सिस से जब मैं दूरी लिखूंगा तो यहां आर आई स्क्वायर वुड बी एटन एस एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर तो i ऑफ आई एच पार्टिकल अबाउट दर एक्सेस वुड बी एम आई आर आई स्क्वायर और एम आई इन टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर या दर एक्सेस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस इज समेशन ऑफ एम आई इन टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर Which I can write summation of m i x i square plus summation of m i y i square, and this is equal to i y y, and this is i x x. This is equal to i z z. This is perpendicular axis theorem. But compulsorily applicable only for planar mass system. Yes, sir. Planar mass system के लिए ही applicable है क्योंकि यह concept जो हमने लिखा है यह सिर्फ planar mass system के लिए ही लिखा जा सकेगा This is perpendicular axis theorem. only for planar mass system main ab in dono theorem ke applications ko sikhaunga aur in dono theorem ke application se अलग अलग तरह के मास सिस्टम के लिए अलग अलग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनाशिया को डिटामाइन करने का तरीका